ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம வெறும் ரவையும் ஒரு உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் பண்ணிக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணிக்கலாம் இது செய்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் வெளியில் நல்ல கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் தயிர் அதுதான் ரேஷியோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இதை அப்படியே ஊற விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு ரவை நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லியை கொ பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நாலு பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் போல் சோடா உப்பு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் உப்பு நம்மளுடைய சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறலாம் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உப்பும் சோடா உப்பும் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சோடா உப்பு போடாமல் கூட செய்யலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் குக்கரில் நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மசிச்சு விட்டுக்கோங்க மசிச்சு அந்த ரவை கலவையும் அந்த உருளைக்கிழங்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் வச்சுக்கோங்க கையில் கொஞ்சம் போல் நெய் தடவிக்கோங்க நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன போர்ஷனாக எடுத்து உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கெலாம் உருட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உருட்டிட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது பொறிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இதே போல் மீது இருக்க எல்லா மாவையுமே உருண்டையாக உருட்டி வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு அதில் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க உருண்டைகளை சேர்த்துடலாம் நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டு சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக தயாராகிடுச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது வெளியில் நல்ல முறுமுறுப்பாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய எல்லா உருண்டைகளும் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நல்லா பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரவையும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு பண்ணிங்கன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோத்துக்கும் சுவையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ